Refacciones, repuestos, originales o alternativas. Existe un gran debate eterno entre mecánicos y entre supuestos expertos en coches, entre los propios usuarios, de que si verdaderamente vale la pena comprar el repuesto original, el que te ofrece la marca directamente de tu coche, que en muchos casos te va a costar el doble de lo que te cuesta otro que es chinito. Hay defensores de los alternativos, hay aquellos que son detractores de los alternativos, pero ¿cuál es la verdad detrás de la venta de refacciones? Pues Hoy vamos a hablar al respecto. Y nos despedimos con la otra música. Siempre presente. Tu mamá calata, saltando, ya sabes dónde. Cuando quieras, donde quieras. Y como... Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos y efectivamente para muchas personas existe la disyuntiva, ¿no? Caray, me están ofreciendo este cambio de pastillas de freno por digamos 500 o 600 dólares con la rectificación de mis discos o rotores de freno, ¿no? Por otro lado, por la mitad de ese precio lo puedo tener en una marca alternativa, una marca que en el 99% de los casos va a ser de procedencia o coreana o china. Por supuesto que va a ser tentador para cualquier. Ayer uno de mis clientes compra una Subaru Forester y vamos al taller para darle mantenimiento justamente de pastillas de freno, ¿no? Tenemos por un lado las originales de Subaru en algo de con todo y rectificación de discos, 2.200, 2.300 soles aproximadamente. ¿Qué? Por otro lado tenemos las alternativas prácticamente a mitad de ese precio. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia y vale la pena en cuanto a durabilidad, en cuanto van a cumplir con su con su labor, para mucha gente son incluso peligrosas, sobre todo cuando se habla de freno, ¿no? Comprar pastillas de freno chinas, uy, me voy a matar a la primera, ¿cuál es la realidad? Y señores, la respuesta para esto, como muchas otras cosas en el mundo motor, es un enorme depende. A ver, ya he tenido el comentario de amigos entusiastas de los coches que se burlan de mi afición porque me declaro un fanático de los repuestos de marcas alternativas. A mis clientes en muchos casos se los recomiendo y ofrezco. ¡Claro que sí! Porque les digo, hey, o sea, no está mal, funciona y mira lo que te vas a ahorrar. Y muchos amigos que manejan autos de muy alta gama, Mercedes, BMW, Porsche, me dicen, ah, eres un huevón, ¿cómo vas a recomendar esa acá? Yo le puse mi carro y se fueron a la mierda al tiro, las pastillas, las empaquetaduras, los retenes, etc. Y es que existe un gran depende. Lo que tiene que entender la persona es que cuál es el uso que le vas a dar a tu carro y cuál es tu carro. Un Nissan Versa que se utiliza por una señora de 35 años alrededor de 4 o 5 distritos de la ciudad a la semana, tiene el mismo régimen de frenado que el Porsche Boxster o el Porsche Caimán de un caballero de 30 o 28 años que sale por lo menos un par de veces por semana a juntarse con sus amigos y a rodar por la ciudad dándole al mango. ¿Ustedes creen que las pastillas de freno van a estar al mismo régimen en los dos casos? Por supuesto que no. ¿Cuál es el fin de la señora de 35 o 40 años de ponerle las pastillas de freno originales si verdaderamente nunca va a exigir a esas pastillas de freno? ¿Tiene algún sentido verdaderamente gastarse 500 dólares en esas pastillas cuando verdaderamente puede conseguirlas por 250 o 200? Bajo mi punto de vista, no lo tiene. Claro, por supuesto, un amigo mío se trajo unas pastillas chinazas que le salieron baratísimas para su Dodge Challenger RT, casi 400 caballos V8 5.7 Gemi, no le duraron nada, pero estamos hablando de un tipo que anda al mango todo el día, frena, pero al sopetón todo el día, y además Además de eso maneja un carro de casi 2 toneladas. Obviamente esas pastillas tienen que ser de calidad para durar, si no, no van a durar nada. Creo que es muy obvio que sí. Pero ¿para qué le voy a poner pastillas carísimas a la Q5 de mi esposa? Que apenas si logra 60 kilómetros por hora un par de veces al día y se usa para ir al supermercado y a recoger a los niños del colegio. Pero claro, existen muchas otras cosas donde recomiendo no escatimar en costos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Subaru Forester. Yo personalmente en el taller no he tenido buenas experiencias con repuestos de motor para Subaru No las he tenido Yo personalmente como saben he tenido Subaru Legacy, Legacy GT, Outback, XB, 
He tenido algunos Subaru y en los primeros que tuve, por supuesto, que incursioné en instalar, eh, por ejemplo, empaques de tapa de balancines, que es algo que siempre está malo en los Subaru, porque sabemos que los Subaru son coladeras de aceite. Y cuando le pones las alternativas son muy baratas, pero no duran nada. La presión de aceite dentro del motor Subaru es muy alta y pues no aguantan. Son de pésima calidad para ese tipo de motor por más que compres las máscaras y las alternativas. Entonces siempre voy a recomendar que si tienes un motor Boxer, si tienes un Subaru, pues gasta en refacciones originales para el motor. Freno, suspensión, lo que se te ocurra no es necesario. Pero para el motor verdaderamente no hay una marca de refacciones alternativas que sea de tan buena calidad como las originales o al menos un poquito cercana. Pero hay otras marcas como por ejemplo Volkswagen o todo el grupo Volkswagen, Audi, Seat, Volkswagen, en general todas sus marcas generalistas y premium de entrada que es Audi, pues puedes encontrarlo todo en marcas alternativas que ni siquiera necesariamente son chinas, que te sale mucho más barato y es exactamente lo mismo como es el caso con Bosch. Tú puedes comprarte un filtro de aceite con el emblema de Volkswagen o de Audi por un precio, por la mitad de precio te la compras con un emblema que diga Bosch y son exactamente la misma pieza. ¿Por qué? Porque Bosch fabrica ese filtro para Volkswagen. Pues va solamente le pone su marca y te la vende más caro. Entonces son exactamente la misma pieza, solo que más barato. Y así hay muchos ejemplos en el mercado. En electrónica, por ejemplo, nos podemos encontrar con sensores de Siemens que son mucho más baratos que los originales y en muchos casos Siemens es el proveedor de la pieza original. Porque por no tener la marca, pues es más barato. Así que en realidad depende del auto y del uso que le vayas a dar. Lo que yo siempre te voy a recomendar es asesorarte bien con una persona que sepa de coches. Y no te estoy hablando de tu amigo que armó su BMW Serie 1 instalándole una reprogramación y un escape. Esa persona no necesariamente sabe mucho de coches, sabe quizás de las modificaciones que le puede hacer a su coche. Pero te puedo asegurar que está tan perdido como cualquier otro quinceañero con algo de plata en el bolsillo a la hora de que le preguntes, hey, ¿y eh, cuánto te va a durar el carro luego de todas esas modificaciones? La verdad es que no sabe y no le importa tampoco. Y personalmente considero que es ahí en ese ámbito, en el tema de la venta de refacciones, donde te das cuenta con qué clase de mecánico tratas en cuanto a tu mecánico de confianza, ¿no? Porque ese mecánico que todo lo que te recomiende es original y si no es original, es una mierda, te aseguro ese no es un mecánico ese es un cambia piezas y un estafador probablemente porque al final del día como en cualquier negocio el negocio de la mecánica se basa en sacar el mayor margen posible y los repuestos originales dejan más margen eso no hay vuelta que dar pero en muchos casos la realidad es que no son necesarios y si eres una persona con un poquito de moralidad en el pecho inmediatamente te vas a dar cuenta que la madre soltera que maneja el Corolla del 2009 no tiene pues el presupuesto para estar cambiando toda clase de piezas originales a su carro para que ande y si le puedes aliviar la vida y el bolsillo ofreciéndole algo que también le va a funcionar bien pero le va a salir mucho más barato te aseguro que te lo va a agradecer y va a regresar como cliente pero por supuesto tomemos esto con pinzas no nos vayamos a los extremos existen refacciones que verdaderamente son terribles ok por ejemplo si te vas a AutoZone a comprar los rotores o discos de freno para tu carro te aseguro que vale la pena pagar un par de dólares más por esos discos de calidad premium que tienen por encima de todos los genéricos. O sea, al final son genéricos un poquito mejores y punto. Pero tienes que también usar un poquito tu sentido común, ¿no? Si una pieza en la calle la encuentras en todos los casos y en todas las marcas por, no sé, decir cualquier cosa, 80 dólares, y la encuentras en tu tienda local de refacciones genéricas en 15 dólares, es muy posible que esa pieza sea una verdadera mierda, ¿no crees? Tal vez te conviene más comprarla de 40 o 50 dólares. Te ahorraste buena plata, pero estás comprando algo medianamente decente, ¿no? Así que, en conclusión, damas y caballeros, los repuestos, las refacciones, las piezas alternativas, chinas, taiwanesas, eh, coreanas, no necesariamente son malas. En realidad depende del auto, porque hay carros que son quisquillosos y requieren piezas originales, porque si no, todo sale mal siempre. Y también depende muchísimo del uso que tú le das al auto para cierto tipo de piezas. Porque si manejas una mama van y la manejas a 20 km por hora de lunes a viernes para ir por los niños al colegio o al supermercado, te aseguro que nunca están bajo estrés ninguna de las piezas de tu carro, así que no necesitas la gran cosa para que funcione bien. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el dios de los autos oficiales, Facebook y TikTok como el dios de los autos. Hazme saber tu opinión en los comentarios. Me interesa muchísimo saber un poquito de investigación para mi próximo video. ¿Con qué marca de aceite le das mantenimiento a tu vehículo? Sin mentira, aquí no estamos para juzgar a nadie ni nos interesa si utilizas una marca económica o cara. Cuéntanos cuál es tu carro y qué marca de aceite utilizas para el mantenimiento del mismo. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenernos enganchados al contenido del Dios de los Autos. Chao.